Dear students, today we will talk about feeding and eating disorders. And I will tell you before uh, diagnostic criteria, I will tell you about uh, the features, uh, general features of these disorders. As the name indicates, um, in these disorders, there is a persistent disturbance of eating or eating related behaviors. Khane se mutalik jo behaviors hain, unke jo disorders hain, unpe aaj hum baat karenge. और इन डिसऑर्डर्स में पर्टिकुलरली इस अल्टर्ड बिहेवियर की वजह से कंजम्पशन ऑफ फूड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है uh, ये डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि बच्चों में भी पाए जाते हैं और बड़ों में भी पाए जाते हैं द सिग्निफिकेंटली एम्पेयर फिजिकल हेल्थ और साइकोसोशल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल बिकॉज हेयर पर्सन कैन ईदर लूज वेट और गेन वेट सो इसलिए इसमें हम देखेंगे कि वेट के साथ बहुत ज़्यादा आपकी सेल्फ एस्टीम एसोसिएटेड होती है सेल्फ कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड होता है इसलिए ये बहुत ज़्यादा आपकी फिजिकल हेल्थ को भी इम्पेक्ट करते हैं और साइकोलॉजिकल फंक्शन साइकोसोशल फंक्शनिंग के ऊपर भी इनका असर आता है इट हैज़ बिन फाउंड कि देर इज़ अ स्ट्रॉग एसोसिएशन बिटवीन ओबिसिटी एंड मेंटल डिसऑर्डर्स मीन वेट गेन का मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप देखने में आया रिसर्च हैव इंडिकेटेड दैट um now the reason being that there are some men medical conditions or there are some medications which somebody takes to uska side effect ke taur pe weight gain ho jata hai so iska matlab hai ke the individual may be gaining weight because of some medical condition um and the person has not been involved in overeating or has not been um you know being careless in con consumption of food lekin kyun ke wo drug dawaiyan le raha hai kisi bhi medical condition ki wajah se जिसका साइड इफेक्ट के तौर पे उसका ओवरवेट हो जाता है और दूसरी बात यह है कि व्हेन द पर्सन बिकम्स ओवरवेट इट कैन बी अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ सम मेंटल डिसऑर्डर्स फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु रियली बिकम्स ओवरवेट एंड डजेंट नो हाउ टू लूज इट और उसको ये भी नहीं पता होता कि जी मैंने मैं खाता भी नहीं हूँ जाहिर बात है क्योंकि वो किसी मेडिकल कंडीशन का साइड इफेक्ट है या उसकी जो दवाइयाँ ले रहा है उसका साइड इफेक्ट है तो उसकी वजह से भी एट टाइम्स एन इंडिविजुअल बिकम्स डिप्रेस्ड सो वी सी दैट देर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एनी मेडिकल कंडीशन और एनी मेडिसन एंड साइकोलॉजिकल दिस ओबिसिटी और वेट रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड आल्सो कि अगर ये आपका वजन वेट आपने गेन कर लिया है तो उसकी वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है इंडिविजुअल्स में नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर्स फर्स्ट वन इज पिका um which happens in adults as well as in children adolescents at across any age then there is rumination disorder same is the case most commonly it's found in um, children avoidant restrictive food intake disorder dobara ye wala disorder jo hai rumination aur avoidant restrictive food intake disorder ye dono zyada tar bachon mein paaye jate hain then is anorexia nervosa Uh, which is more common in um, of course uh, it can happen in any age but most common in adults and adolescents bulimia nervosa um, this is again very very much common in uh, across different ages but most commonly um, among young age people and then binge eating disorder other specified feeding specified feeding um, and eating disorder and their unspecified feeding and eating disorder so we will talk about uh, the detail of these disorders um about uh, what they are what kind of manifest symptoms they manifest or kis tarah ki um kaise aapko pata chalega kisi ke andar agar ye disorders hain and also we will look an, into etiological factors of these disorders so that we are able to understand that how someone develops pica or rumination or a avoidant or restrictive eating anorexia nervosa bulimia nervosa or binge eating disorder so uh, we will talk about it in more detail in a while